Hi all, this is Anjali and as you know, this channel per you get all information related to any computer related subject, be it class 12th, be it BCA, MCA, BTEC. But this video is specifically for students who are in class 12th mein hai and who have optional subject, the fifth subject which you have is computer science. So as per a non-medical student, PCM aapke main subjects hote hain, that's physics, chemistry and maths. Uske baad English to compulsory hai and the other optional subject may you have many options like physical education, then you have bio and then Hindi and then computer science. So as I already have mentioned in a video ki aapko kyun computer science lena chahiye PCM ke saath. But thik hai, abhi jo time hai, that is for your board exams. Aap already computer science le chuke ho. आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी आपका सेकंड प्री बोर्ड भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला होगा पर ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो शुरू से कंप्यूटर साइंस को उतना टाइम नहीं दे पाए फॉर वन और द अदर रीजन कि आपके पास पीसीएम के ट्यूशंस में से टाइम नहीं था या आप पीसीएम पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे थे कि आप कंप्यूटर साइंस को इजी समझकर उसको इनिशियली उतना टाइम नहीं दे पाए बट नाउ you want to do good in that. So, when you have final exams, you will know exactly where you stand. The pre-board shows you how much your level of preparation is. So, we get to know how much your level of preparation is. So, pre-board marks say we get to know that how much we are prepared for the board exams. Okay? So, never mind if you have not come to the marks in the pre-board in the computer science. Okay? You have also time for now. And you can really score well. पहली बात, to be honest, I'll tell you कि अगर आपके प्रीबोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, आपने 70 में से 30, 35 स्कोर किया है और मेंबी 40 स्कोर किया है, तो प्रैक्टिकल्स में आपको अराउंड 24, 25 मार्क्स मिलेंगे। तो एक नुकसान आपका ये है कि प्रैक्टिकल में चार पांच नंबर आप ऑलरेडी लूज कर चुके हो, unless कि आपका 30, 35 or 40 you are coming or maybe even less than that so how can you take it to 70 or 60 or 65? That I'll tell you in this video. So listen carefully and understand the basic thing in steps carefully, okay? You didn't have time yet. Whatever reason you had, you didn't have to study. Fine. Now you ask me a question, ma'am, which book do you want to study to get the marks? To be honest, at this time, if you take a look at your NCRT or any book that you think you think you think about the details of the details of the syllabus, that's not a practical solution. You don't have to come to 65 marks in 70. You have to be smart here. You have to act smart. You have to choose what you have to do in which way you have to do it. It's not that you have to do it. अब पूरी बुक अब पढ़ना शुरू करोगे अब तो आपके पास बाकी दो मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है आपके पास हार्डली कुछ दिन रह गए हैं आप ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन अभी दे सकते हो उस कंप्यूटर साइंस को बट आपके पास एक बेनिफिट ये है कि आपको अच्छा खासा गैप मिला है बिफोर द कंप्यूटर साइंस एग्जाम तो कुछ टॉपिक्स आप अभी के दस पंद्रह दिन में कर सकते हो एंड उसके बाद आप अपना पूरा टाइम अच्छे से डिवोट कर सकते हो जो आपको बीच में छुट्टियां हैं क्योंकि एग्जाम में आपके पास अच्छा ब्रेक है और उस ब्रेक में यू वन बिलीव यू कैन डू द कंप्लीट कोर्स मेरे पास बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिनके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं थे एंड दे हैव जस्ट डन वन वीक क्रैश कोर्स विद मी एग्जाम से पहले वाली छुट्टियों में एंड दे इजीली स्कोर्ड 80 प्लस आउट ऑफ 100 सो कैसे करना है अब मेन मुद्दे पे आते हैं <coughs> कैसे करना है आपके पास अगर आप अपना प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर देखो अब आप दो प्री बोर्ड ऑलरेडी दे चुके हो ठीक है या एक हो चुका है एक होने वाला होगा उससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो पता चल गया होगा क्वेश्चन पेपर का वो पैटर्न कभी चेंज नहीं होता वो सेम है आपका क्वेश्चन पेपर सेवन क्वेश्चन में डिवाइडेड होता है ठीक है ये चीज मैंने पहले भी वीडियोज में बताई हुई है जिसमें हर क्वेश्चन की एक फिक्स वेटेज है I am specifically telling you about C++. You have a Python option too. But this video is specifically for computer science students who have C++, right? First thing, paper is divided into two sections. Section A and Section B. Section A is based on C++. 
सेक्शन बी आपका तीन टॉपिक्स पे बेस्ड होता है वो तीन टॉपिक्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स देन यू हैव एस क्यू एल एंड यू हैव बुलिन चेब्रा तीनों टॉपिक्स बहुत ईजी हैं बहुत ईजी हैं कम टाइम कंज्यूम करते हैं एंड अराउंड ट्वेंटी फोर मार्क्स का आपको सेक्शन बी आता है तो आपको क्या करना है ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सिक्स मार्क्स के लिए आप वो तीन चैप्टर्स पहले उठाओ क्रैश कोर्स में तीनों के लिए वीडियोज हैं आई हैव प्रोवाइडेड यू कम्प्लीट नोट्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्कस I have solved a few questions also जिस तरह से board में आते हैं मैं और upload करूंगी अभी उसके लिए भी आप उन्हें देखो आपको पूरी book पढ़ने की या पूरा chapter पढ़ने की जरूरत नहीं है just download the PDF of computer कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स उसे सुनो उस पूरी वीडियो को आपको कंसेप्ट समझ में आएगा क्योंकि सिर्फ रट्टा नहीं मारना है पंद्रह बीस मिनट की वीडियो होगी दो पार्ट्स हैं तो हाफ एन आवर आप उसको अच्छे से सुनो आपको कंसेप्ट समझ आएंगे फिर पी डी एफ डाउनलोड करके यू हैव टू लर्न दोज थिंग्स राइट वो आपका हो जाएगा उसके बाद एस क्यू एल की डिटेल वीडियोज मैंने प्रोवाइड की हैं जो आपको क्वेश्चन आते हैं गो थ्रू दैट देन आई हैव प्रोवाइडेड फॉर बुलिन जेब्रा एज वेल कभी भी कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी सो पहले सेक्शन बी प्रिपेयर कर लो आप इतनी कोशिश करो कि अभी के जो दिन आपके पास बचे हुए हैं इसमें आप सेक्शन बी कर लो सेक्शन ए छोड़ दो अपना इंग्लिश पी सी एम अच्छे से प्रिपेयर करो फर्गेट अबाउट सेक्शन बी जस्ट रिलाय ऑन माई वर्ड्स राइट सिर्फ सेक्शन बी कर लो सेक्शन ए को अभी छोड़ दो अब जब आपके पास एग्जाम से पहले छुट्टियां हैं तब हम उठाएंगे सेक्शन ए सेक्शन ए में भी जो चार क्वेश्चंस हैं उसमें बेनिफिट क्या है कि जैसे छह नंबर का डेटा फाइल हैंडलिंग है उसमें तीन क्वेश्चन आते हैं पैटर्न इज ऑलवेज सेम ऑलवेज सेम विद अ बिट ऑफ डिफरेंस सो उसको करो पक्का कर लो वो सिक्स मार्क्स बहुत स्कोरिंग है उसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो जिसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिटेंस पे बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं प्रिपेयर दैट जब वो हो जाए तो एरेज एंड मैट्रिक प्रिपेयर करो थर्ड क्वेश्चन में दो न्यूमेरिकल आते हैं एक होता है मैट्रिक्स में एड्रेस कैलकुलेशन का और एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक के ऊपर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स का न्यूमेरिकल आता है तो ये मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से आप मार्क्स उठा सकते हो जहां कभी जाएंगे ही नहीं सो so, वो चीज आप पहले करो ठीक है इसके बाद आता है आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आउटपुट क्वेश्चंस हैं आउटपुट क्वेश्चंस भी चार पांच तरह के होते हैं जैसे स्ट्रिंग वाले हो गए रैंडम फंक्शन वाले हो गए पॉइंटर्स वाले हो गए ठीक है क्लासेस वाले हो गए बट उसमें कोई एंड नहीं है उसमें कुछ भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है उसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए सो आई वुड से आउटपुट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुड बी योर लास्ट थिंग अगर आप अब पढ़ना शुरू कर रहे हो तो क्योंकि आपको अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं तो दूसरे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो आउटपुट क्वेश्चन के लिए आपको कोड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए एक एक स्टेप समझ आना चाहिए तभी आप आउटपुट सही लिख पाओगे सो डू प्रैक्टिस फॉर दैट बट दैट शुड बी द लास्ट थिंग सो दिस इज व्हाट यू शुड डू और अगर आप इसके अकॉर्डिंगली चलोगे और इसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करोगे आई एश्योर यू कि अगर आज आपके सेवेंटी में से थर्टी आए हैं थर्टी फाइव आए हैं इवन ट्वेंटी फाइव आए अगर आपने इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया यू डेफिनेटली गेट मोर देन 60 इन योर बोर्ड एग्जाम्स अगर प्रिपेयर किया तो अगर आप डिसिप्लिन वे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली नो वन कैन हेल्प यू तो क्योंकि आई कैन ओनली गाइड यू लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है गाइडेंस आई विल प्रोवाइड बट काम तो आप ही को करना है पढ़ना आपको है आंसर्स भी आपको लिखने हैं एग्जाम भी आपको देना है आई कैन गाइड यू वॉट टू स्टडी एंड वेन टू स्टडी दैट so if you have any other doubts regarding this in your mind you can always write that in comments below and i'll be happy to help so that's it for this video i hope i have made myself clear ki kis tarah se aap is point pe shuru karke bhi today is 5th feb to aaj bhi agar aap shuru karte ho you can still score well in computer science so that's it for this video by the time i upload more keep watching keep learning thank you